ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ടു പെപ്പ് ലേണിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സീരീസാണ് നെറ്റ് പൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീരീസ് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ജൂണിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന എക്സാമിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കോൺസെപ്റ്റുകളും ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊരു സീരീസാണ് നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം വളരെ കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു അറുപത് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ഇനി നമുക്ക് കൃത്യമായി മൊബൈൽ ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ എക്സാമിനേഷനിൽ അപ്പം നമ്മൾ കൃത്യമായ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയോട് ഒരു ഒരു പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നെറ്റ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ തമ്മിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അറുപത് ദിവസം കൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് സോഷ്യൽ വർക്കിൽ നെറ്റ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സെഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്കറിയാം പെപ്പ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ജേണിയിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നെറ്റിന് ജെ ആർ എഫ് ഒക്കെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് കാലങ്ങളായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പെപ്പ് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ പെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് ഐ എം എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഓൾ ഇന്ത്യ വോക്ക് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ആറാം തീയതിയും ഏഴാം തീയതിയാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പം ആറാം തീയതിയാണ് സോഷ്യൽ വർക്കിനും അതുപോലെ മറ്റു പേപ്പർ സെ സെക്കൻഡ് പേപ്പറിൻ്റെ എക്സാംസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ ആറിനും പേപ്പർ വണ്ണിൽ ഏപ്രിൽ സെവനും ആണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സാമിന് ആരെങ്കിലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും പോയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ഫ്രീ എക്സാമിനേഷനാണ് അതിൻ്റെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ അറുപത് ദിവസത്തെ ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ എന്നുള്ളതാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ കാരണം നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് പേര് നെറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ നെറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് വൺ പെർസെൻറ്റേജിന് മാത്രമാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ജെ ആർ എഫ് ക്വാളിഫൈ ആവുന്നത് ജെ ആർ എഫ് കിട്ടുന്ന ആർക്കാണ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് അതുപോലെ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജിനാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് നെറ്റ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ഇന്ത്യയിൽ എഴുതുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് നൂറ് ശതമാനം ആളുകളിൽ നിന്ന് ആ ആറ് ശതമാനം പ്രത്യേകമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള എന്തോ സംതിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് എന്താ പറ്റുന്നത് അത് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റഡിയും നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റഡി മെത്തേഡും നമ്മുടെ സ്റ്റഡി സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കണം ആ ആറ് ശതമാനത്തിൽ പെടുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയും അവരുടെ മെത്തേഡും ആയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താ പറ്റുള്ളൂ നെറ്റ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ്ങോടുകൂടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജിയോട് കൂടെ മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആദ്യത്തെ ഘട്ടം സോ ഈ ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് സോഷ്യൽ വർക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്നല്ല നെറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ എല്ലാ എല്ലാ എക്സാമിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ നെറ്റ് പ്രിപ്പറേഷനിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഫാക്ടറുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൂന്ന് ഫാക്ടറുകളാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി പ്ലാനിൽ കൃത്യമായിട്ട് വരേണ്ടത് അതുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ജൂണിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഏത് എക്സാമിനേഷൻ നമുക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ആദ്യം ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിലബസ് ആണ് നമുക്കറിയാം സിലബസ് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് സിലബസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സിലബസ് യു ജി സി നെറ്റ് എന്താകുന്നുണ്ട് സിലബസ് പത്ത് യൂണിറ്റുകൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു സിലബസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ ഏകദേശം മുപ്പത്തി ഏഴോളം ചാപ്റ്ററുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓരോ യൂണിറ്റുകളിൽ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏകദേശം മുപ്പത്തി ഏഴോളം ചാപ്റ്റർ കാണാൻ പറ്റും ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് സബ് ടോപ്പിക്സുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത്തരത്തിലൊരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിലബസ് എൻ ടി എ നമുക്ക് തന്ന് യു ജി സി നെറ്റ് യു ജി സി എൻ ടി എ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സിലബസ് കവർ ചെയ്യുക
അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമുള്ളതാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അപ്പം ആ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നമ്മൾ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താകും കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് എൻ ടി എ ഒരു ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കിൻ്റെ നെറ്റ് എക്സാമിൽ എന്താണ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സിലബസിൽ ഏതൊക്കെ ഏരിയാസ് എന്നാണ് കൃത്യമായിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ അടുത്തൊരു ഫാക്ടറാണ് ദ ലാസ്റ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് റിവിഷനാണ് പല ആളുകൾക്കും വിട്ടുപോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തി പോകുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് റിവിഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉള്ള ഒരു 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 ഫാക്ടറും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ റിവിഷൻ എന്നുള്ള ഫാക്ടർ സിലബസ് എല്ലാവരും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ എക്സാമിനേഷൻ ഹാളിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇതൊന്നും ഓർമ്മ ഉണ്ടാകില്ല കാരണം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പത്തോളം ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് എക്സാമിനേഷൻ ഹാളിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇത് എവിടെയാണോ അതാണോ നമ്മുടെ വർഷങ്ങൾ ഓർമ്മ ഉണ്ടായി കൊള്ളണമെന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ ആ തിയറീസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയേക്കാം പല രീതിയിലുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അവസാന മിനിറ്റ് അപ്പോൾ പോലും നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ വായിക്കുകയും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം പക്ഷേ ആ റിവിഷൻ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പല എന്താ പറയുക വർഷങ്ങൾ പല ഡേറ്റ്സുകൾ പല ഇൻസിഡൻസുകൾ പല ഇവൻറ്റുകൾ പല എന്താ പറയുക പല സ്കീമുകൾ പലതും നമുക്ക് എന്താക്കാം മറന്നു പോകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് സോ അപ്പം റിവിഷനാണ് നമ്മുടെ എക്സാമിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണ്ട ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിവിഷനാണ് അപ്പം നന്നായിട്ട് റിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പഠിച്ചതൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം റിവിഷനെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തൊരു ഫാക്ടർ ഈ മൂന്ന് ഫാക്ടറുകളാണ് അതായത് ഒന്ന് സിലബസ് മറ്റൊന്നാണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മറ്റൊന്നാണ് ആർ റിവിഷൻ അല്ലേ നമുക്കതിനെ എസ് പി ആർ മെത്തേഡ് ആണ് എസ് പി ആർ ആണെന്ത് നമ്മുടെ നെറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ മൂന്ന് ഒരു ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എസ് പി ആർ ആണ് എസ് പി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് സിലബസ് ആണ് പി പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ആർ എന്താണ് റിവിഷൻ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറ്റും കൃത്യമായിട്ട് നെറ്റ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ അറുപത് ദിവസം സ്റ്റഡി പ്ലാൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ സിൽ ഓക്കെ അതിനിടയിൽ നമുക്ക് എന്താക്കണം നിങ്ങൾ അറിയാം നമുക്ക് നെറ്റ് എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പെപ്പ് എന്താകുന്നുണ്ട് പെപ്പിൻ്റെ ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസുകൾ ടെസ്റ്റുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ലൈവ് ലെക്ചേഴ്സുകൾ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു ലേണിംഗ് ആപ്പ് ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ആപ്പ് ഫ്രീ ഡൗ ആപ്പ് ആക്സസ് ക്യാമ്പയിൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്താകാം കൃത്യമായിട്ട് ക്ലാസ്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയൽസും ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആപ്പ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്തായിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഓക്കെ അത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനി ഓരോ ഫാക്ടറുകളെ നമുക്ക് എന്താകാം കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അറുപത് ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഈ അറുപത് ദിവസം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് നമ്മൾ എന്താക്കാം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് സിലബസ് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഏപ്രിൽ ഫാ ഫിഫ്റ്റീൻ ഏപ്രിൽ ഏപ്രിൽ ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ ഫിഫ്ത്ത് ആണ് ഏപ്രിൽ ഫിഫ്ത്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇനി വരുന്ന മെയ് ഏപ്രിൽ ഫിഫ്ത്ത് ഏപ്രിൽ തേർട്ടീൻ വരെ ആകുമ്പം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് കിട്ടും ദെൻ ബാക്കിയുള്ള പതിനഞ്ച് മെയ് പതിനഞ്ച് ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എന്താകണം സിലബസ് കവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ബേസിക് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒരു ബേസിക് ഗോൾ എന്താക്കുക നമ്മളൊരു മിനി ഗോൾ ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്യുക മെയ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ആകുമ്പോഴേക്കും എന്നാൽ ഞാൻ എന്താകും സിലബസ് മൊത്തം കവർ ചെയ്യുമെന്നുള്ളൊരു
ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്തായിരുന്നു യൂണിറ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നേച്ചർ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്നുള്ളതാണ് നേച്ചർ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഇതിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് മൂന്ന് ചാപ്റ്ററുകളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് മൂന്ന് ചാപ്റ്ററുകൾ ഒന്ന് ഡെഫിനിഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ വർക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പൾസ് മെത്തേഡ്സ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ആ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിൽ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ സോഷ്യൽ റിഫോമേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള വരുന്നത് തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കിന് തിയറീസ് ഇതൊക്കെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നാല് സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റിൽ നാല് ചാപ്റ്ററുകളാണുള്ളത് അതിൽ സോഷ്യൽ കൺസെപ്റ്റുകൾ ദെൻ സൈക്കോളജിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റുകൾ പേഴ്സണാലിറ്റി തിയറീസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന നാല് യൂണിറ്റുകളാണ് വരുന്നത് ദെൻ തേർഡ് യൂണിറ്റിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്തും വീണ്ടും എന്താണ് നാല് യൂണിറ്റുകൾ നാല് ചാപ്റ്ററുകളാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഈ നാല് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ വർക്ക് വിത്ത് സോഷ്യൽ വർക്ക് വിത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് ആദ്യം ബേസിക്സ് ഓഫ് കേസ് കേസ് വർക്കും ദെൻ അതിനുശേഷം കേസ് വർക്കിൻ്റെ അപ്രോച്ചസ് ഓഫ് കേസ് വർക്ക് ഇതൊക്കെ ഏകദേശം നമുക്കൊരു വൺ ഒരു വൺ ഒരു വൺ ഡേ കൊണ്ട് അതായത് ടു ഒരു ടു ഹവേഴ്സൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയാസ് മാത്രമേ നമുക്ക് സോഷ്യൽ വർക്കിലെ ചാപ്റ്ററുകൾ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഇനി അഥവാ കൂടുതൽ ഡേയ്സ് വേണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് തേർട്ടി സെവൻ പ്ലസ് ഒരു എയ്റ്റ് ഡേയ്സും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡേയ്സിൽ നമ്മൾ എന്താക്കുന്നത് സിലബസ് കവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് എന്താക്കാം നമ്മൾ സിലബസ് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ് കവർ ചെയ്യുക സോ സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താക്കാം ഓരോ ദിവസം ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന നിർബന്ധ നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോട് കൂടെ തന്നെ എന്താക്കുക ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആ സിലബസ് മൊത്തം നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് സോ അറുപതിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ എന്നതായി നമുക്ക് സിലബസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു ഓക്കെ ദൻ ഇനി വരാനുള്ളത് എന്താണ് പത്ത് ഡേയ്സ് എന്താക്കുക നമ്മൾ പീക്ക് കൊടുക്കുക അതായത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് കൊടുക്കുക അത് ടെൻ ഡേയ്സ് എടുക്കാം ഈ ടെൻ ഡേയ്സിൽ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ മാത്രം സോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഈ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മിനിമം നമ്മളൊരു പത്ത് സെറ്റോ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എങ്കിലും നമ്മൾ എന്താക്കണം നമ്മൾ കരുതണം അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള എക്സാമുകളിൽ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക കാരണം അതാണ് റിവൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സിലബസിലെ ഫോളോ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എന്താണ് പുതിയത് എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മുതലുള്ളതാണ് ഇനി പുതിയത് മാറാൻ ഒക്കെ ചാൻസുകൾ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പം അവൈലബിൾ ആയി ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ഇപ്പം എന്താ ഈ ഒരു രീതി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ളത് മിനിമം ആണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ഒരു പത്ത് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ആണ് നിങ്ങൾ എത്ര കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നു എത്ര കണ്ട് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ടിൽ മാർക്ക് കൂടാനും അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ അത് സഹായിക്കും സോ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് പഠിക്കേണ്ട ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് എം സി ക്യൂസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൂടുതൽ വരാറുള്ളത് അല്ലേ സോ എം ക്യൂ എം സി ക്യൂസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഒരു ചോദ്യത്തിന് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു ചോദ്യം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ഓപ്ഷൻസ് അല്ലേ ഇതിൽ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഉത്തരമേ വരുള്ളൂ ബാക്കി മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകൾ കൂടെ നമ്മൾ ആൻസറുകൾ കണ്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പോയിന്റിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കഴിയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഹൺഡ്രഡ് ആൻസേഴ്സ് ദെൻ ബാക്കി മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ആണെങ്കിൽ മുന്നൂറ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഒരു നാനൂറോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റും ഒരൊറ്റ സെറ്റിൽ നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു സെറ്റിൽ മാത്രം നാനൂറോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങന
സോ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ എന്താക്കാം റിവിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വീക്കിൽ നമുക്ക് എന്താക്കാം എക്സാമിൻ്റെ ഒരു വൺ ഓർ ടു വീക്സ് വരെ നമ്മൾ എന്താക്കാം റിവിഷൻ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുക പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് പഠിച്ചത് കൃത്യമായിട്ട് റിവൈസ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എന്താ ഇത് റിട്ടൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പിന്നെ രണ്ട് മെത്തേഡുകൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താക്കാം റിവിഷൻ ചെയ്യാം പഠിക്കുന്നതോടെ കൂടെ തന്നെ റിവിഷൻ ചെയ്ത് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ റിവിഷന് വേണ്ടി മാത്രം നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ റിവിഷന് വേണ്ടി റിവിഷൻ പാരല് ചെയ്യുന്നത് പറയുമ്പം നമ്മൾ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പം അറിയാം സോഷ്യൽ വർക്കിലെ സോഷ്യൽ വർക്കിൻ്റെ എന്താ പറയുക പ്രിൻസിപ്പൾസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു വിചാരിക്കാം പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു ദെൻ ഇപ്പം ഇന്ന് പഠിച്ചത് ഏപ്രിൽ അഞ്ചിനാണ് പഠിച്ചത് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മളിതാക്കാം ഏപ്രിൽ സിക്സ്തിന് അത് ഏപ്രിൽ സിക്സ്തിന് എന്താക്കാം ഒന്നും കൂടെ മറ്റൊരു വിഷയം പഠിക്കാനിരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ എന്താക്കാം ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം ദെൻ അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏപ്രിൽ ഏപ്രിൽ നയൻത്തിന് എന്താക്കാം അത് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ എടുത്ത് നോക്കുക ദെൻ ഏപ്രിൽ ഫിഫ്റ്റീൻത്തിന് എന്താക്കാം അത് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ എടുത്ത് റിവൈസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റും റിവൈസ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും അതല്ല എങ്കിൽ എന്താക്കാം കണ്ടിന്യൂസ് ഡേയ്സ് റിവിഷൻ അതായത് നമ്മളൊരു ലാസ്റ്റ് ഡേയ്സ് ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് അഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ എന്താക്കാം റിവിഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് പത്ത് ദിവസങ്ങൾ എന്താക്കാം റിവിഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്കാം റിവിഷൻ ചെയ്യാം ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയുക ആ കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ കണക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പറ്റാം ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഏതാണോ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് ആ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ ആ ഒരു സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റിവിഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പുതിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ടെൻഷൻ ആവുക പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്താ പറയുക കൂടുതൽ പഠിക്കാതിരിക്കാൻ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം കാരണം പഠിച്ചത് മറന്നു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഓരോ ദിവസമായും തും നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സമയങ്ങളിൽ ഓരോ തവണയും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ദിവസങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക സിക്സ് ഡേയ്സ് സിക്സ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് നമുക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റും ഷുവർ ആയിട്ടും നെറ്റ് നീ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൃത്യമായൊരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലാനിങ് കൂടെ അതായത് സിലബസ് കവർ ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുക ദെൻ റിവിഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ള മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അറുപത് ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും നെറ്റ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ നെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പെപ്പർ ഒരുക്കുന്ന ഒരു ഫ്രീ ഓൺലൈൻ വർക്ക്ഷോപ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഏപ്രിൽ പതിനാറ് മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ഫാക്കൾട്ടീസ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്കൾട്ടി നിര നയിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫ്രീ ഓൺലൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേപ്പർ വണ്ണിൻ്റെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്ന ടോപ്പിക്സുകളടക്കം എല്ലാ ടോപ്പിക്സും കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പത്ത് ഡേയ്സിലെ ഒരു ഫ്രീ ഓൺലൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എന്തായാലും എന്താക്കുക നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക പേപ്പർ ടൂയോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പേപ്പർ വണ്ണും പഠിക്കേണ്ടത് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് രണ്ടും പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ജൂണിൽ തന്നെ നമുക്ക് നെറ്റ് ഓർജ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോ വീഡിയോ ആയി വരുന്നതായിരിക